Bize bir tablo yapmamız ve bu tabloyu sonra çözmemiz istenmiş. Evet, hep istiyorlar zaten değil mi? Elimizde de ne varmış? 50 gramlık %25 oranında tuzlu su karışımı var. %15'lik bir tuz karışımı elde edebilmek için bu karışıma kaç gram %10'luk bir karışım eklemeliyiz? Vay be zor olacak galiba değil mi? Neyse önce istedikleri tabloyu yapalım. Karışımın miktarını yazıyoruz. Karışımın toplam miktarını yazayım ya da toplam hacmi yazsam daha iyi olur. Evet toplam hacmi yazalım. Diğer sütuna da tuz oranını yazacağım. Sonrasında bu bilgiyle toplam tuz miktarını bulabiliriz. Ve bizden istenen iki karışımı da tabloya aktarmamız. Evet %25 oranlı tuza sahip olan 50 gramlık karışımla başladık. Bu başlayacağımız karışım bu. Başlangıçtaki karışımda 50 gram var. Yani sadece 50 yazacağım. Her şeyi ağırlıktan bulacağız. %25 oranlı tuz ve su karışımı, tuzlu su. Yani eğer tuzlu suyun toplam ağırlığını istiyorsak 50 gram olduğunu biliyoruz. Bu miktarı %25 ile çarparsak karışımdaki toplam tuz miktarını bulmuş olurum değil mi? Yani %25 ile çarparsam ki bu Tamamını 4'e bölmekle aynı şey demek. 12.5, 12.5 gram tuz var. Tuzumuz var. %25 tuz var. Şimdi buna ne ekleyeceğimize bakalım. Peki %10'luk tuzlu su karışımından ne kadar koyacakmışız? Daha kaç gram koyacağımızı bile bilmiyoruz. Zaten çözmemiz gereken şey de bu. Koymamız gereken karışımın miktarına x diyelim. Ne miktarda ekleyeceğimizi bilmiyoruz ama ekleyeceğimiz karışımın yüzde onluk tuz oranına sahip olduğunu biliyoruz. Eğer biz x'in ne olduğunu bilirsek, bula, bulabilirsek, toplam tuzun miktarının x'in yüzde on olacağını da biliriz. Eğer burada 50 gram varsa 50'nin yüzde onu olacaktır. Ya da burada 10 varsa bu 10 gramın yüzde onu olacak. Yani bu karışımdaki tuz miktarı, karışımın toplam miktarının onda biri kadar olacak. Yüzde onluk karışım demek zaten bu anlama gelir. Şimdi biz buna eklersek, ne zaman, ne, nereye kadar eklemeliyiz, nerede durmalıyız? Şunu farklı bir renkle yapayım. Çıkan karışım, 50 gramla başladık ve x gram eklediysek, 50 artı x gram yazacağız. İşte bu çıkan karışımımızın toplam hacmi. Peki ne oranda tuz var? Bakalım bunun içinde. Bizim amacımız yüzde 15 oranında tuza sahip olan bir karışım yapmak. Yani sonucumuz bu olacak. Yani bunun yüzde 15'inin tuz olması gerekiyor. Peki bunun içindeki toplam tuz ne kadardır? İşte bu bizim tablodaki önemli olan hücremiz. Toplam tuz miktarını iki şekilde bulabiliriz. Birincisinde tuz oranı ile toplam miktarı çarpabiliriz. Yazalım. 0.15 çarpı 50 artı x. Tek yaptığım toplam hacimle tuz oranını çarpmak. Bu toplam tuz miktarını bulmanın bir yoluydu. Toplam tuz miktarını bulmanın diğer yolu da şu iki sayıyı eklemek. 50 gram karışım, 12.5 gram tuz içeriyor. 0.1 x gram tuz ekledik. Yani eğer şu iki sayıyı eklersem, Toplam tuz miktarına eşit olmalı değil mi? Yani bu sonuç bu iki şeyin toplamına eşit olacak. 12.5 artı 0.1x'e eşit olacak. Bu miktarın %15'i toplamlarıyla aynı olmalı. Ve burada bir bilinmeyenli bir eşitliğimiz var. Peki ne kadar karışım eklemeliyiz? Yapalım. 50'nin %15'i bu da 7.5'tur. Evet doğru çünkü 100'ün Yüzde 15'i 15'tir. Yani bu 7 buçuk artı yüzde 15 x'tir. Ve bu da 12 buçuk artı onda bir x demekle aynı şey. Bu eşitliğin iki tarafından da şimdi 7 buçuk çıkarabiliriz. Bunu farklı bir yeni farklı bir renkle yapayım. İki taraftan da 7 buçuk çıkarırsam sadeleşirler. Elimizde yüzde 15 x eşittir 12 buçuk kaldı. Ve 12 buçuk eksi 7 buçuk eşittir 5. 5 artı onda 1 x. Şimdi eşitliğin iki tarafından da onda 1 x çıkarabilirim. Biraz aşağı kaydıralım. İki taraftan da 0 1 çıkarayım ya da buna onda 1 x de diyebiliriz. Zaten bunlar aynı sayılar yani sadeleşirler. Sonuçta işlemin sol tarafında 0.05 x 
eşittir 5 işlemi kalır. Şimdi iki tarafı 0.05'e bölelim. Bu 5 bölü 1 bölü 20 ile ya da 5 çarpı 20 ile aynı şey. Yani x 100'e eşit ve çözdük. Eğer 100 gram eklersek x eşittir 100 buluruz. Eğer 100 gram ağırlığında %10'luk tuzlu su karışımı eklersek 150 gram %15'lik karışımımız oluyor. Eğer 100 gram karışım eklersem, bunun %10'u, yani 10 gram tuz eklemiş olurum. O zaman, 12,5 artı 10 gram eşittir 22,5 gram tuz bulunduran 150 gramlık karışımım oluyor. Ve bu karışımın oranı da %15 oldu. Ve problemimizi çözdük.